Ladies and gentlemen, Tanzania, Dar es Salaam, Dar es Salaam, Hassani! This is uh, division hii unaweza kaiona uh, yeye ana urefu wa sentimita 173 akiwa na uzito wa kilo 76 um, anapigana kwa style ya orthodox na miaka 24 Mwakinyo amepambana na mapambano 17 uh, ameshinda 15 Kumina moja kati hayo ameshinda kwa knockout Mawili kapoteza kwa knockout uh, Na unezo kaona hawa jamani marufu sana kwa kula viporo hawa Wakati simba na kula viporo hawa likuwaga wako wanjani Naamu, emano li mnundwa mmoja wa wanzilishi wangubi za kulipwa uh, Enzi zake huyu akishiriki olimpi kile ambayo ilifanyika kule Russia Naamu, hiyo uh, ni cabinet hiyo naingia Wana FA, msikilize mwana FA ya kimsinikiza chile Nwanda kusimame kwa shima ya Tanzania Amena upezerusha mendele ya Tanzania Yesu kisi ya mbiyo and Pambano kama unaviona mimi ishaanza kusisimuka hapa Kwa kusama kweli nikuwa na usibiri sana mpambano Kama kila mtanzania na usibiri hapa uwanja umefurika Mashabiki umekuja kwa wingi Kuna amani kumependeza Tina mpei huyo na mona Akiwa yuko tayari kupanda Kwa wataalamu wangumi Matumla Goja tuna kwa MC tusikia niki na chuendelea na njimbo za taifa Mabibi na mpana Hili ndiyo pambano La kima taifa, la roundi, kumi, kati ya Filipino na Tanzania. Wa Tanzania, tutapiga nyimbo za taifa zote mbili. Tutaanza na nyimbo ya taifa wa Filipino, alafu tutapiga nyimbo ya taifa wa Tanzania.
the ring and your dressing gown dressing rooms please the public expect a good fight i as the referee also expect a good a good fight here is the your limit down there i'll give you a warning please protect yourself at all the time makinyo nimeongea na nyinyi kwenye gym kwenye kwenye room zenu nimakumbusheni sheria Watazamaji wanategemea pambano zuri na mimi nategemea pambano lenye heshima. Jilinde kila wakati. May the best boxer win. Ladies and gentlemen, Tanzania, Dar es Salaam, round ya kwanza, round ya kwanza, wasaidizi nje ya ulingo. First round, second out of the ring. Uh, round hii naisubiri kwa hamu kwa sababu ita, 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 itaweza kutu, kutupa uh, muonekano ni nani ambaye pengine ame, ameathirika ama amesumbuliwa na hii ile yote tutaweza kumuona nani ambaye ba, nani bado na moral ambaye kusumbuliwa uh, tuangalie round ya kwanza inavyoanza naam uh, mabondia wakiangaliana pale Hassan Makinyo uh, akiwa na protect guard yake na mwangalia tena mpai naye akiwa na mwangalia Makinyo uh, kila mmoja akimsoma mwenzake Uh, jinsi gani anaweza akapata ushindi katika pambano hili uh, mambo ni taratibu mambo ni uh, slow bachua tena mpe anapeleka ngumi wakinyo anaenama chini anamwangalia kwa nini umeikwepa ngumi tena mpe uh, anamwangalia wakinyo wakinyo uh, mwenye advantage ya urefu uh, dhidi ya tena mpe bado anamsoma mpinzani wake uh, tena mpe akiwa yeye anashambulia zaidi huku wakinyo akiwa anasubiri tu uh, kupata mahesabu yake. Tina Mpe uh, anapiga combination nyingi kwenye tumbo lakini Mwakinyo akiwa ametulia kwenye kona pale. Na uh, katika hii bado naona kama kuna maeneo ambayo uh, Mwakinyo anakubali kuyachema mapema ambayo anaweza kamchosha. Jimmy. Ah uh, Mwakinyo yuko kwenye condition nzuri sana, yuko fit sana kama hangekuwa fit. Uh, zile ngumi ambazo amepigwa kwenye tumbo uh, zinge zingemsumbua, zingeweza kumsumbua lakini anaonekana yuko tayari, anaweza hata muachia uh, Tina Mpe amjaribu um, kwenye tumbo kwa hiyo anajiamini yuko yuko fiti amchambulia uh, kwa muda wote huku uh, Hassan Mwankinyo akionekana kumsoma na anasukuma mgumi uh, mbili hizo uh, zinafurahisha wa Tanzania walio hapa amesukuma mbili ambazo zimeenda katika uh, uso wa Tina Mpe ni bondia mwenye uzoefu sana mapambano makali yani mapambano mengi alafu makali na ni bondia ambaye anaweza kachukua ngumi aina yoyote kwa hiyo sio sio bondia ambaye ni laini kwa hiyo Mwakinyo inabidi afanye kazi ya ziada sana. Sasa sasa sasa. Na Mwakinyo inabidi afanye kazi ya ziada. Round zikiwa zinaongezeka na bondia huyu tena mpai akiwa anaendelea kuonyesha kwamba uh, yeye sio mchezo mchezo katoka wapi na angalia anapobadilisha uh, uh, staili yake. Angalia miguu yake inapocheza jinsi uh, anavohama sehemu moja anakushambulia miguu inacheza at the same time unamwona mikono nayo inabadilika sa, 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 sa. Uh, vitu viwili kwa wakati mmoja matumla mm. ni nini hiyo eh, kwa kweli kwa kweli kwa kweli kwanza nikiangalia upande wa mwakinye kuna ndio hapa kuna makocha lakini yani bado sija fly sasa sija fly sasa sija fly mwakinye pambano kubwa sana pambano kubwa kwa hiyo ningeenda chingeza lao lakini tome Mungu Ah, mimi ngafanya vizuri. Kitu 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 ambacho kinanipa wasiwasi ni kwamba huyu ni mzoefu sana. Tina Mpe ni mzoefu sana. Anachofanya sasa hivi kwa sababu uh, uh, Mwakinyo yuko nyumbani yeye ndio mwenye pressure. Yeye ndio mwenye yeye ndio mwenye pressure. Elezo hapa akageuka kwenda kwenye ulingo. Kwa hiyo uh, na ndio maana nakwambiaga na nasema na, na kwa jinsi kwa jinsi nilivyokuwa pale. Wale matrena wao ni wengi sana. Watamchanganya angekuwa kama alifanya na mazoezi na watu watatu na watu wawili basi awasikilize hao akisikiliza huko akisikiliza huko atachanganyikiwa okay. yes. so anasikiliza huko mara huko mara huko hayo makelele ya watu unajua ndio wanakupa tafu wanakupa support lakini pia ujaribu kumsikiza kocha wako ndio ashaanza ashaanza ni nini unaita ile 
Hii ni lili punch nzuri, punch nzuri ambavyo. Hala sio hajapiga under belt. Napiga ngumi nzuri. Referee amechemka kidogo. Haya, naendelea kuangalia pale ngumi zinaendelea kupiga. Ah ah, sema ndio. Anashusha kisio kwenye anapiga hapa. Unajua yule akapandisha. Hajapiga chini ya mkanda, hajapiga chini ya mkanda. Simuelewi. Sielewi kwa sababu gani referee ana anasimamisha ana, ana mpambano hajapiga chini ya mkanda hajapiga yuko ajapiga. kwenye mpaka mm. yuko kwenye mpaka ndio unasikia referee uh, kabla mpambano hujaanza akasema on the belt it is okay below the belt ndio mbaya ndio foul eh hey, pambano limekuwa lawazi piga ni kupige uh, mwakinyo uh, anaonekana kuwa mstamilivu ame train kama wanavyosema matumla kwa hiyo kwenye nguvu za tumbo zinaonekana ni nguvu sana round ya nne inakamilika na matumla yeah. naomba pengine hey. kama tunge, tungeweza kupata replay tuone replay hapo tu, tuangalie tu, ngumi ile mimi sidhani kama ilikuwa chini ya mkanda kusema kweli uh, lakini ilimuumiza uh, Tina Mpei lakini sidhani kama ilikuwa kwenye chini ya mkanda ile ilikuwa kwenye kwenye mpaka kwa sababu referee kasemaje on the belt it is It's okay, okay. it is below the belt ndio foul yeah, unaona yuko kwenye mkanda kabisa haiko chini haiko chini ya mkanda ile ngumi haiko chini maana ndio maana wanakuta maboksa wengi ambao wana matatizo ya tumbo ya tumbo wanapandisha eh, wanapandisha juu hii <laughs> ukimwona boksa anafanya kupandisha juu mpaka kwenye akipiga akikongolizi ile pantalon juu ya shimizi yeah. uh, ujue mambo eh PDG <laughs> ujue kama mambo yanaenda hivyo <laughs> uh, lakini uh, tathmini ya, ya round hii iko vipi? Ah uh, round hii nimependa nimependa kwa sababu namuona uh, mwili wa Mwakinyi umeanza kupata nyumbani ukiangalia kupitia Azam Sports 2 uh, hii ni round ya tano nusu ya pambano uh, tunampe uh, dhidi ya Azam Mwakinyo tukabakiza sekunde kadhaa round hii ya tano imalizike uh, na bado mabundia hawa wanabadilishana huyu anapiga huyu anapiga huyu anapiga mbili huyu anapiga moja lakini mpaka um, sasa hivi ni vigumu sana kusema nani amelemewa nani anapeleka ngumi wapi kwa sababu wote uh, wamekuwa na uzuri katika kitu kimoja au kinginecho na matumla amezungumzia uh, bado witness ya makinyo aliweza uh, kujaribu kwenye tumbo lakini ajarudia tena kupiga kwenye tumbo na hivyo basi kumfanya mfilipino huyu ambaye anaonekana kwamba tumbo lake lina matatizo lakini kwa mtamili damu a uh, round nzuri sana ya Mwakinyo hiyo nimefurahi uh, alivyocheza uh, um, Filipino anaanza kuonekana kama Tina Pei anaanza kuonekana kama anachoka choka kidogo alafu ameruhusu uh, very very solid punches ngumi ambazo ni nzito na zimeingia kwenye taya na sehemu ya kichwa ambayo, ambayo itaanza kumpa kidogo uh, wasiwasi uh, Tina Pei na hata hata ataanza kumuingia Mwakinyo ovyo ovyo kama alivyokuwa anaingia round ya kwanza Mwakinyo sasa hivi ameshachangamka kama nilivyosema mwili wake umepata moto sasa hivi na naona kwamba nataka kudhihirishia wa Tanzania kwamba he is such a good boxer hata zaidi ya Tina Pei na mwakinyo sidhani kwamba huo uh, uh, mchezo wake wa, wa kuninginia kwenye kamba alafu anamwachia uh, ngumi moja inaweza ikapenya tu alafu ikamwathiri Una, unanielewa asimpe hiyo nafasi kabisa aendelee kufanya kama anavyofanya good movement good footwork jab pumping na combination na combination saa zingine huwa inamvunja bondia mwenzako au mpinzani wako moyo uh, ukiwa umeachiwa nafasi kama vile alafu muumizi mpinzani wako inaweza kuwa pia ni staili ya kumvunja moyo tinampei lakini mimi naogopa sana uh, kwa sababu nishawahi kuona mabondia wenye uzoefu zaidi hata ya Mwakinyo wakipatikana katika sehemu kama hizo kwa kuninginia kwenye kamba na kumwacha mpinzani atupe ngumi anavyotaka hiyo uh, hiyo atakwambia mwenyewe uh, Rashidi hapa ndugu yake Haji alikuwa bingwa wa vitu hivyo anajibu hapo hapo naam kwenye kona hiyo Tina Mpei bado anacheza na kamba bado anacheza na kamba uh, Bokinyo anasukuma ngumi uh, Tina Mpei anacheza na kamba Bokinyo bado hataki kumwachia anapeleka uh, hii imekuwa ni staili kubwa sana ya Mwakinyo na kama unakumbuka kule Uingereza alifanya kitu kama hicho lakini Tina Mpei uh, uh, ka, alionyesha kama vile amekubali lakini amerudi tena pale pale Jimmy ah round nzuri sana mambo yameanza kuchangamka sasa round uh, imekuwa round nzuri sana uh, wamebadilishana pale uh, Mwakinyo naye ameonja ameonja ngumi mbili tatu na yeye pia kama nilivyokuwa nasema asiegemee kamba asimpe nafasi ya kutupa ngumi nyingi akiwa Mwakinyo amelalia kamba umeona pale karibu game coast uh, aache ule mchezo kabisa kwa sababu huu jamani mgumu sana Asile, asininginie kwenye kamba kamwachia jamaa tupe zile combination kuna moja ambayo itapenya na itamuumiza kama tulivyoona hatari yake katika hii round ambayo imekwisha mwakinyo awe mwakini asilalie kamba move use your feet yeye ni fresher fighter uh, ni mdogo na ana nguvu zaidi sasa hivi anavyoonekana mwenzake amechoka A eh.
anaangalia weakness anaangalia weakness iko wapi anapiga eh sio anakwenda tu na mradi ana force sengea tumio sengea mtu alama box alama tumio ujanja eh ili kumpata mpinzani round ya saba hiyo aanze kutafuta mbinu na awe mbunifu afanye vitu ambavyo vimemfanya huyu Filipino anachanganyikiwa kama kumpiga kwenye tumbo na jab kuiendeleza eh tulikuwa naangalia pambano hapo la mkombe mfaume na naona huyu Filipino anafanya vile vile anatumia left hook lakini ni kama kwa kwa sababu kamshika uh, kichwa na kumsukuma chini anatumia left hook sana sijui kama niko sahihi uh, uh, Rashid Matumla kwamba amekuwa kidanganya na kulia hapo anapiga amejo of balance amejo of balance ile kwa sio punch amejo of balance lakini amekuwa akitumia zaidi hii uh, 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 left hook na kama kama msukumiza na left mbayo bondi huyu wa Philippines anaonekana kama anataka kuanza upya tofauti tulikuwa tumemwona kwamba ameanza kuchoka na inawezekana kabisa uh, akawa amekubali kile kilichotokea angalia uh, mkinyo ambacho anakifanya akitoka kwenye kamba lakini anaporudi hali inakuwa vipi Jimmy ndio hivyo hivyo ninavyosema hii si sehemu nzuri ya mkinyo kuwepo kwenye kamba asikae kwenye kamba afanye kama anavyofanya huu ulingo ni mkubwa nadhani ni, 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 ni futi 18 ni ulingo mkubwa huu ajaribu kumtembeza sasa huu ni wakati wake uh, Tina Mpea ameshachoka Eh, Mwakinyo bado yuko fresh kidogo ana nguvu zaidi. Kwa hiyo atumie ule ulingo azunguke asininginie kwenye kamba sana atampa nafasi eh, kama unavyoona pale. Huyu eh, jamaa ana nguvu nzito. Kwa hiyo Mwakinyo ajaribu kutumia ule ulingo asikae sehemu moja amkimbize hivi ili aanze kumchosha lakini vile vile anamfanyia timing akiingia vibaya anatoa left right combination itamkuta tu kwa sababu jamaa sasa hivi namuona eh, Tina Mpei mikono yake inaanza kushuka chini. Ome, ome, ome nani? Ome... Ziko bala, zina bala, ziko bala, ziko tight sana. Kwa hiyo round mbili za mwisho inatakiwa mwa inatakiwa e, mwakinywe aonyeshe uwezo, aonyeshe uwezo na amalize salama. Akirudi nyuma anachukua muda sana paka kurusha ngumi moja, huyu anarusha ngumi zaidi ya nne kwa wakati mmoja. Na hiko ndio ambacho Jimmy alikuwa akiangalia muda mrefu. Kwa nini e, mwakinywe kona yake imeona hii muda wote na bado imemruhusu? Eh mimi nachoona kwa 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 kweli kama mwakinyo amekosa stamina nani nani amekosa yani injwani uvumilivu alafu pia pia uvumilivu anao lakini yani injwani ah nimesha nimeshangazwa sana nimeshangazwa sana na naona kama mwakinyo ana matatizo kidogo ya stamina conditioning conditioning sijui kama ali train ali train kwenda round zote kumi kwa sababu hii round ya ya tisa inaelekea uh, na namuona kabisa sasa hivi concentration yake imepungua kwa sababu ya ya uchovu huyu huyu jamaa ana miaka 35 uh, unaona ana miaka 35 lakini unamuona ni kama ndio anaanza pambano na ile uminza yake anazipangilia vizuri ukiangalia uh, face ya ya, ya mwakinyo inakueleza uh, cha amepunguza amepunguza sana kujiamini uh, kama round ya kwanza na ya pili uso wake ulikuwa tofauti sana lakini sasa hivi anajijua yeye mwenyewe kwamba anataka ili pambano liishe kabla hajaathirika ukiangalia vizuri ukiangalia ukiangalia uso wake kwa sababu sasa hivi amechoka na Tina Mpei bado anaonekana kutokumpa nafasi Mwakinyo eh, anasogea kila eneo anajaribu kwenda kila eneo Mwakinyo alikuwa anazichukua round zilizopita kwenye tumbo zimemchosha sana hata nguvu ya miguu na mikono pia ndio kwa sababu an... chamba ana... anasema kwamba kidogo kama amepunguza kasi anasukuma ngumi nzuri lakini uh, bado bado Mfilipino akubali kurudi nyuma yeye anachotaka mwakinyo asitoke kwenye kamba uh, pamoja na ngumi anazopigwa lakini uh, mwakinyo bado anaonekana snake hatoki uh, kuendeleza mashambulizi anapiga ngumi anarudi kwenye kona anapiga ngumi anarudi kwenye kona anakubali ngumi anarudi kwenye kona sehemu ambayo atakiwi kabisa na anaonekana anakubali ngumi uh, mfululizo huku stance zake ikizidi kupungua miguu yake inaonekana uh, imepungua kabisa uvumilivu kama ambavyo uh, Jimmy alikuwa akiongea round ile na uh, Mfilipino anaonekana kulisoma hilo vizuri huku akizidi kusukuma uh, ngumi kadhaa katika uh, uso wa Mwakinyo uh, kuninginia kwenye kamba sijui kwa nini hiyo sio sehemu nzuri sana kabisa ya ya, ya Mwakinyo kuwepo sio asiende kwenye kamba atumie ulingo lakini asiende kwenye kamba anampa anampa nafasi kubwa sana uh, Mfilipino sijui kwa nini kona yake uh, pengine kona imemwambia lakini uh, ameshindwa hebu angalie hizo highlight Jimmy unipe tathmini Uh, Ule kumwangalia mwili na anavolusha ngumi. Uh, sasa hivi ana, anaonekana kama uh, conditioning ya kwake haikuwa sawa ya round kumi uh, Kwa sababu hii this is championship round. Championship round yeah. ni round ya tisa na round ya kumi Hauwezi kuwa umechoka kiasi cha kwamba unaninginia kwenye kamba alafu namwacha mwenzako unampa pizani ambaye ni hatari sana na mwenye nguvu na ni sugu na ni very tough unamwachia kwamba anakupiga ngumi 
anavyotaka na kuchagua pana unasaidia ehe kucheza nyumbani unasaidia tunasaidia lakini sasa inatakiwa na wewe pia ujibebe Uh, maombi ya tatadia kwa Hassan Wakinyo round ya kumi na ya mwisho uh, Tina Mpei akionekana kwenye na steli yake alianza nayo tokea mwanzo akiwa anaenda kwenye kona na kusukuma ngumi huku uh, Mwakinyo naye akijibu lakini bado anakubali kukaa kwenye kamba uh, ingawa anasukuma ngumi moja moja lakini anaendelea kukubali uh, kuzipokea ngumi zile Tina Mpei uh, ni kweli uh, amekuwa ni bondia ambaye baada ya muda mrefu amekuja Tanzania uh, katika mabondia wa kigeni huku uh, akiwa anaonyesha kwamba ngumi uh, zinapigwa katika ngo gani mkinyo anaonekana kuchoka kwa kweli uh, tina mpai anapokwenda mkinyo anapiga anapiga uh, bado yajaribu lakini tina mpai anajibu uh, tatizo bado amekaa kwenye kamba sijajua ni kwa nini uh, bado atoki kwenye kamba toka mwanzo tunaliongelea hilo jambo hapo kuna mawili uh, ni style ambayo ameizoea au ni uvivu wa wa, wa ring uh, au amechoka na hawezi tena kutumia miguu yake. Ah mimi nasema matrainer wanamteni akumteni vizuri. Matrainer wanamteni akumteni stamina nzuri sana. Fitness fitness ya ya Mwakinyo ni, ni, ni conditioning conditioning ya kwake imeonekana leo. Uh, ana conditioning nzuri na kitu ambacho kimeonekana wazi. Shabiki yote wa ngumi anaweza ka, kaona round ya kumi uh, kijana mdogo uh, na ameshachoka kiasi hiki ni hatari sana. Ukiwa na bondia mgumu kama huyu Filipino tinapei ni hatari sana. Uh, bado inaendelea hapa akiwa na Rusha uh, ngumi zile ambazo kalusha makinyo lakini bado anamwangalia Tina Mpei hapa uh, anatoa mbwembwe zake analusha ngumi ambazo uh, bado zinaonekana kutokuwa na madhara makubwa uh, na Tina Mpei naye uh, anaonekana kurudi katika kona ile uh, Matumla zibarusha ngumi nyingi yeah. na bidii mwa... ndio ana sasa angeendeleza 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 endeleza ah my god <laughs> now uh, jimmy unamsikia snake akisema my god kina uh, mpe anafurahi kuonyesha kwamba yeye ndio mshindi katika pambano hili uh, kwa tathmini uh, ambayo ipo hapa kati yetu uh, snake jimmy yes tukianza kuzipitia round moja baada ya nyingine Uh, wapi ambapo uh, mwakinyo alionekana kukosea nini ambacho uh, kinafanya uh, kumfanya tinampei kuonekana anashambulia kuanzia mwanzo hadi mwisho wa pambano hili matokeo yamefikia naomba tutulie tupate matokeo Jaji namba moja ametoa pointi tisina saba kwa tisina tatu. Jaji namba mbili ametoa pointi tisina nane kwa tisina mbili. Jaji namba tatu ametoa pointi tisina sita kwa tisina sita. Mshindi kwa majaji wawili kwa mmoja ni Hasani. sika washuka kwenye ringi mheshimiwa wa kiembe waziri joenea unakuja huko haya au haina shida mzee anasema tunakufuata tunakuja huko huko kwa maana nimemalizika mshindi ni mtanzania asani wangu msiondoke na wachache wa kusema Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo na ukubwa wake Lakini pia nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli Lakini pia tuna kitu cha pekee mimi na Rais wa Commission Tunataka kumpa zawadi mheshimiwa rais kwa sababu 
Aliwahi kutupa zawadi na sisi nataka kurudisha fadhila kwake. Lakini pia niwashukuru wa Tanzania pamoja na washabiki wangu wote. Kabla ya pambano niliwaambia kwa nakutana na bondia mgumu sana ambaye hajawahi kupiga knockout. Nikasema pengine bado hajawahi kutana na mtu mpigaji. Lakini leo katika kucheza nimejifunza kitu kingine tena kwa juu ya kuwa hajawahi kupiga knockout lakini ni mvumilivu sana. Lakini pia alikuwa ananichezea karibu sana kutokana na alishaji wangu mzangu gani zina asari kwake. Nimempongeza sana kwa hilo. Lakini pia nimshukuru sana mkoa mkoa Martin Shigela popote alipo. Nashukuru sana kwa support yake. Lakini pia nitaka mkoa mkoa wangu waje hapa watu waone Martin Shigela popote ulipo. Mheshimiwa Martin Shigela popote ulipo. Na kuomba kwenye ringi tafadhali. Kwa niaba ya bondia wa mkoa ni kwako tafadhali. Nashukuru sana waziri Mwakembe kwa jitihada yake pamoja na waziri mkuu na wengine viongozi wote walimfuatia. Nashukuru sana Azam TV kwa support ya kurudisha tena ukubwa wangu kwa jina jingine. Nashukuru sana Sport Face Tanzania. Nashukuru sana Family Peace Federation. Kesho tutakuwa na event yetu tena kubwa hapa. Naomba na mashabiki wangu ambao wataondoka watabaki kuona nitapata zawadi kiasi gani kutokana na ukubwa jambo nilolifanya. Nimepata changamoto kubwa sana game yangu leo lakini nimeshindwa kukata tamaa kwa sababu nimeona kuna Tanzania wengi sana nyuu yangu. Karibu sana mheshimiwa mkoa mkoa wa Tanga. Naomba ongee chochote kwa niaba ya wananchi wako pamoja na washabiki wangu asante. Tanzania we! Wakinyoye! Dr. John Pombe Joseph Magufuli oye! Dar es Salaam mpiga kerere! Mheshimiwa mgeni rasmi waziri wetu wa michezo Dr. Harrison Mwakembe wananchi wenzangu nitumie nafasi hii kipekee kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai kipekee tunamshukuru sana Mungu kwa kusimama na sisi wanatanga tumetoka na Mungu tumemaliza na Mungu tunarudi na Mungu Tunawashukuru sana wa Tanzania, tunawashukuru sana wana Dar es Salaam, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa namna alivyomuunga mkono Hassan Mwakinyo na kupata ushindi huu ambao tumeupata. Ushindi huu ni ushindi wa wanatanga, ushindi huu ni ushindi wa, tan wa Tanzania, ushindi huu ni ushindi ambao ni ushindi wa kihistoria, kipekee kabisa kwa niaba ya wanatanga tunakupongeza sana Hassan Mwakinyo kwa namna ambavyo umewakilisha Tanga na kuonyesha wana Tanga tunaweza hatuna budi kukuenzi na mimi nitumia nafasi hii kuielekeza halmashauri ya jiji la Tanga na mkurugenzi yuko hapa na meya yuko hapa na madiwani na mbunge na mheshimiwa mbunge wa viti maalum anatuangalia mheshimiwa umi mwalimu tengenezeni mtaa muita Hassan Mwakinyo ili uwe ni historia kwa kazi nzuri aliyofanya Hassan Mwakinyo. Asanteni sana, tuko na wewe tunakutakia kila heri. Asante sana. Na kwa nafasi hiyo tena naomba kumruhusu waziri wa michezo aongee chochote kulingana na changamoto ya mchezo ambao ameiona kwa sababu lengo la pambano ni kukaribisha wadau waone kuna changamoto gani katika boxing tofauti na mpira ikisha wawekeze kwa dhati kabisa kwa sababu sisi ni wapiganaji wa kweli. Asante sana karibu mheshimiwa Mwakembe. Naomba nimkaribishe mheshimiwa Mwakembe alongee lolote. Uh, nikipenda kumkaribisha waziri wetu wa michezo Dr. Harrison Mwakembe. Vile vile ningependa kumuomba uh, tarimba aje ulingoni. Asante. Kwa kweli sina la kuongea zaidi ya kumpa pongezi sana kijana wetu Hassan kwa kazi nzuri anayofanya lakini vile vile ni nimpongeze bondia kutoka Filipino kwa mchezo mzuri kwa sababu huu ni mchezo sio vita ndio maana nimetoka kwenda kumshika mkono naye kumwambia hongera lakini tuendeleze ushindi huu e, Hassan tunakutegemea sana Leo umevunja rekodi kujaza uwanja wa uhuru toka uhuru kwa ajili ya boxi. Na hii iwe ishara kwa ndugu zetu wafanyabiashara, makampuni, mashirika, jamani tunapotangaza ngumi, 
Hebu jitokeze mbele kudhamini michezo hii michezo hii ni popular tusiachie tu tunapitisha bakuli lakini ni biashara kubwa hapa na leo nafikiri umethibitisha hilo asante sana